ஹாய் வெல்கம் பேக் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுற டுட்டோரியல் வீடியோஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம் நோட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்படைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் டாபிக் வைஸ் கண்டென்ட் இருக்கும் கண்டென்ட்லேயே வீடியோ லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் டேட்டா மாடல் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க டேட்டா மாடலுங்கிறது இட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் டிசைனிங் ஏ டேட்டா பேஸ் ஆக்சுவலாக டேட்டா பேஸுக்கு மட்டும் கிடையாது டேட்டா மாடலுங்கிறது வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டா பட் ரிலேட்டட் டு ஒரு காமன் சிஸ்டம்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லை ஒரு ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது காலேஜ் இருக்குது இல்லை வேறு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டேட்டாவுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குன்னா அந்த டேட்டா வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஒரே ரிலேட்டட் டேட்டா இல்லாமல் வெரைட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டால் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய மார்க் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அவங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸோடைய டீட்டெயில்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா ரிலேட்டட் டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஒரு காலேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி டேட்டாவை என்ன மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக ஆப்டிமல் வேயாக இருக்குங்கிறத வந்து ஒரு கான்செப்டுவலாக டிசைன் பண்ணுறது தான் டேட்டா மாடல் ஸோ அதை தவிர டேட்டா பேஸ் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டாக க்ரியே ஹெல்ப் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டேட்டா மாடல் ஸோ இது ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இப்போது சிம்பிளாக சொல்கிறோம் ஒரு ஸ்கூல் டேட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஸ்கூல் டேட்டாவை ஜென்ரலாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோடய இன்ஃபர்மேஷன் இதில் உங்க இந்த மார்க் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வைக்கிறத விட இல்லை அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறத விட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்ஸ் டேட்டானா அது ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரியே பேச வேண்டாம் டேபிள் மாதிரி பேச வேண்டாம் ஜென்ரலாகவே சொன்னால் கூட ஸோ இப்போ வந்து நோட்டில் எழுதி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவுமே வேண்டாம் டேட்டா பேஸ் டேபிள்லாம் இல்லை நோட்டில் வந்து ரஃபாக எழுதி வச்சா கூட இந்த நோட்டில் வந்து மார்க் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இந்த நோட்டில் வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அட்ரஸ் அந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வை வைக்க முடியும் டேட்டா மாடல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த நோட்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ஐடி என்னவோ அந்த ஐடியை வச்சு தான் எல்லா நோட்லேயும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை அப்ரெசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ ரெண்டு டேட்டாக்கு நடுவில் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இன்டெகிரிட்டி அப்புறம் டேட்டா பேஸ் டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும் டேட்டா பேஸ் டிசைனுக்கு மட்டும் கிடையாது ஸோ இன்னும் பல விஷயங்களுக்கு இந்த டேட்டா மாடல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா மாடல்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைராக்கிக்கல் டேட்டா மாடல் ஸோ ஹைராக்கிக்கல் டேட்டா மாடல் வந்து ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஒன் பேரண்ட் மெனி சில்ட்ரன் ஸோ இதில் வந்து காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க நான் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்துங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் பேரண்ட் அந்த கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை கமெண்ட்டு கொடுக்கறது எல்லாமே சில்ட்ரன் சைல்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பேரண்ட் சைல்டு அந்த மாதிரி வரும் அதுதான் ஹைராக்கியல் டேட்டா மாடல் ஸோ எல்லா இந்த ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங்கில் போய் ஒரு போஸ்ட்டுக்கான கமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிப்ளை கமெண்ட் வரும் அந்த ரிப்ளை கமெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிப்ளை கமெண்ட் வரும் இதுதான் வந்து ஹைராக்கியல் டேட்டா மாடல் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நெட்ஒர்க் டேட்டா மாடல் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னேன் இது வந்து நெட்ஒர்க் டேட்டா மாடல் வந்து ஹைராக்கியல் மாடல் மாதிரியே பட் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் பிலாங்ஸ் டு மல்டிப்பிள் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸோ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பரை மல்டிப்பிள் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மேப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் மல்டிப்பிள் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இருப்பாங்க ஸோ மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இதில் டேட்டா இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஆஸ் அ கிராஃப் வித் நோட்ஸ் அண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஒரு நோடு இருக்கும் ரெண்டு மூணு நோடு இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து கனெக்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒன் டு மெனி கனெக்ஷனும் நல்லா ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அடுத்தது தான் ரிலேஷன் டேட்டா மாடல் இதுதான் நம்ம டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு மெயின் கான் கான்செப்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டேட்டா இங்கே எப்படி டிசைன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
இதை வச்சு டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாக க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா மாடல் ஸோ இது இது ஒன்றும் இல்லை இதே கான்செப்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸில் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வாரியாக டிஃபைன் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா மாடல் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஊப்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகும் இன்னும் சி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் டேட்டாபேஸ்லேருந்து ரீட் பண்ணுற டேட்டாவை ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக ரீட் பண்ணும்போது ஒரு ரேப்பர் கிளாஸ் மாதிரி அதே ஸ்கீமாவில் இங்கே நம்ம கோடு எழுதியிருப்போம் அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்க வேல்யூ வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு அப்படியே மேட்ச் ஆகும் அந்த டேட்டாபேஸுடைய ஃபீல்ட்ஸும் இந்த கிளாஸில் இருக்கிற வேரியபிள்ஸும் அப்படியே ஃபிட் ஆகும் ஸோ டேட்டாபேஸ்லேருந்து வேல்யூ ரீட் பண்ணும்போதே ஓஆர்எம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டாபேஸ்லேருந்து ரெக்கார்டை ரீட் பண்ணும்போதே அந்த ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் ஒரு அந்த கிளாஸோடைய ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஃபிட்டின் ஆகும் இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா மாடல் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு கம்பாரிசன் டேபிள் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மெத்தடோடைய கம்பாரிசன் டேபிள் ஹயரார்கிகள்னால் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் நான் சொன்னது கமெண்ட் மெத்தடு நெட்ஒர்க்னால் கிராஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னா டேபிள்ஸ் இஆர் டயக்ராம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா மாடல் ஸோ இதுதான் டேட்டா மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில்டு எக்